ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ் வணக்கம் என்னோடய ரவிசங்கர் இந்த வழியில் நான் சொல்ல போகிற டாபிக் என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா எவாப்ரேட்டிவ் கூ கூலர்ஸ் ஏர் கூலர்ஸ் சொல்கிறாங்க பார்த்திங்களா டெசர்ட் கூலர்ஸ் எல்லாம் பார்த்திங்களா அந்த விஷயத்த தான் நான் பேச போகிறேன் அதுக்கு முன்னாடி என்ன சேனல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாமல் இருந்தால் கண்டிப்பாக சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் லைக் பண்ணி ஷேர் பண்ணுங்கள் கமெண்ட் பாக்ஸில் கமெண்ட்ஸ் பண்ணுங்கள் ஓகே டாபிக்கில் வரலாம் எவாப்ரேட்டிவ் கூலர்ஸ் ஆக்சுவலாக வந்து அதுக்கு ரெண்டு மூணு நேம்ஸ் இருக்குது நார்மலாக ஏர் கூலர்ஸ்னு சொல்லுவோம் அதே மாதிரி டெசர்ட் கூலர்ஸ்னு சொல்கிறோம் அதே மாதிரி எவாப்ரேட்டிவ் கூலர்ஸ்னு சொல்கிறோம் பட் ஆக்சுவல் நேம் என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா எவாப்ரேட்டிவ் கூலர்ஸ் தான் வாட்டர் வந்து எவாப்ரேஷன் நடக்கிறனால அந்த எவாப்ரேஷன் மூலிமா ஹீட் வெளியே போயிடும் ஹீட் வெளியே போகிறதுனால வரக்கூடிய ஏர் வந்து ஒரு கொஞ்சம் கூலிங் நேச்சரில் இருக்கும் ஓகே இது எப்படி ஒர்க்கிங் ப்ரின்ஸிபல் நார்மலாகவே என்னென்ன இருக்கும் அதில் எப்படி பார்ட்ஸ் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஒரு ஃபேனு ஒரு வாட்டர் பம்ப் அப்புறம் வந்து சைடில் வந்து பேட்ஸ் இருக்கும் அந்த பேட்ஸ் இப்போ வுட்டோட பீசஸ் இருக்குது வுட்டு வந்து பீஸ் இருக்கும் அந்த வுட்டோட பீசஸ் யூஸ் பண்ணி கூட சைட் ஃபில்டர்ஸ் மாதிரி பண்ணுறாங்க எதுக்காக அந்த ஃபில்டர்ஸ்லாம் வைக்கிறாங்கன்னு பார்த்தீங்கன்னா தண்ணி வந்து அது மேலே ஸ்ப்ரெட் ஆகி கொஞ்சம் அதிகமாக ஸ்ப்ரெட் ஆச்சுன்னா உங்களுக்கு தண்ணியில் இருக்கிற நார்மலாக ஏரில் இருக்கிற ஹீட் வந்து ஆப்ரேட்டிவ் மூலிமா வெளியே போயிடும் ஹீட் வெளியே போயிடும் அந்த டைமில் வந்து உங்களுக்கு கூலிங் ஏர் உங்களுக்கு கிடைக்கும் பட் இந்த ஆப்ரேட்டிவ் கூலர்ஸ் தெரிஞ்சுக்க முன்னாடி எப்படி அது ஒர்க்கிங் ப்ரின்ஸிபல் நார்மலாக வந்து எதை எதை பேஸ் பண்ணி ஒர்க் பண்ணுது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா வெட் பல்ப் டெம்பரேச்சர் நம்மளோட அட்மாஸ்பெரிக்கில் இருக்கிற வெட் பல்ப் டெம்பரேச்சரை பேஸ் பண்ணி தான் அந்த ஏர் கூலர்ஸ் வந்து ஒர்க் பண்ணிகிட்ருக்கு எப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இப்போ நார்மலாகவே கூலர்ஸ் ஒரு டிசைனிங் பார்த்தீங்கன்னா ஏர் கூலர்ஸ் ஒரு பாக்ஸ் இருக்கும் இங்கே பார்த்தீங்கன்னா ஒரு ஃபேன் வச்சுருப்பாங்க சரிங்களா ஒரு ஃபேன் இருக்கும் அதே மாதிரி கீழே வந்து வாட்டர் டேங்க் இது வந்து டேங்க்கு ஃபேனு பேசிக்காக இங்கே சுவிட்சஸ் இருக்கும் இந்த மாதிரி மாடல்ஸ் தான் வரும் இதில் நிறைய பார்த்திங்கன்னா பஜாஜ் ஏர் கூலர்ஸ் இருக்குது சிம்பனி கம்பெனிஸ் நிறைய இருக்குது பேசிக் பேசிக்காக மகாராஜான்னு சொல்லி ஒன்று இருக்குது நிறைய கம்பெனிஸ் லோக்கல் கம்பெனிஸ் எல்லாம் கூட இருக்குது இப்போ நீங்கள் இதுவே நீங்கள் கம்பெனியில் கம்பெனி ஐட்டம்ஸ் பஜாஜோ இல்லை சிம்பனி அந்த மாதிரிலாம் எடுத்திங்கன்னா உங்களுக்கு காஸ்ட் அரௌண்ட் ஃபைவ் தௌசண்ட் செவன் தௌசண்ட் டென் தௌசண்ட் ரேஞ்செல்லாம் இருக்குது பட் ஆனால் லோக்கல் பார்த்திங்கன்னா ஒரு டூ தௌசண்ட் ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் ருபீஸ்லேருந்தே வந்து லோக்கல் டெசர்ட் கூலர்னு சொல்லுவாங்க டூ தௌசண்ட் ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் ருபீஸ்லேருந்தே நிறைய கிடைக்குது டிஃப்ரெண்ட் டிஃப்ரெண்ட்டான வேரியேஷன்ஸில் கிடைக்குது பார்த்திங்கன்னா அஸ்தட்டிக் எதற்கு இதோட டிசைன்ஸ் பார்த்திங்கன்னா டிஃப்ரெண்ட் டிஃப்ரெண்டாக கிடைக்குது சைஸஸில் கிடைக்குது இது கீழே டேங்க் சைஸு ஃபேன் சைஸு இதை பேஸ் பண்ணி நிறைய மாடல்ஸில் கிடைக்குது பட் இதோட ஒர்க்கிங் ப்ரின்ஸிபல்னு பார்த்தீங்கன்னா எல்லா கூலர்ஸும் ஒரே மாதிரி தான் ஒர்க்கிங் ப்ரின்ஸிபல் பட் இன்னொன்று இந்த கூலர்ஸை வந்து ஏர் கூலர்னு சொல்கிறாங்க ஏர் வந்து கூல் பண்ணுமா அப்படின்னா ஏரை வந்து கண்டிப்பாக நீங்கள் வீட்டுக்கு வர டெம்பரேச்சர் ஏரோட ஒரு ரெண்டு மூணு டிகிரிஸ் கம்மியாகவே தான் கூலிங் கொடுக்கும் பட் உள்ளே வந்து ஹியூமிடிட்டி நிறைய க்ரியேட் பண்ணிடும் ரூமில் ஹியூமிடிட்டி நிறைய ஆகிடும் உங்களால் வந்து ரொம்ப நேரமாக வந்து இந்த கூலர்ஸ் முன்னாடி கூட உட்காந்துருக்க முடியாது இந்த கூலர்ஸ் முன்னாடி ரொம்ப நேரம் உட்காந்தீங்கன்னா கூட உள்ளே வந்து உங்களுக்கு சஃபகேஷனாக ஃபீல் ஆகும் உள்ளே வந்து ஒரு புழுக்கமாக இருக்கிற மாதிரி இருக்கும் எதனால் அப்படின்றதெல்லாம் பார்க்கலாம் சரிங்களா ஃபஸ்ட் ஆஃப் ஆல் இந்த ஏர் கூலர் வந்து ஒரு பேசிக் மோட்டர் யூஸ் பண்ணியிருப்பாங்க அந்த மோட்டர் வந்து ஃபோர்டீன் ஃபார்ட்டி ஆர்பிஎம் வந்து பேஸில் இருக்கும் அதே மாதிரி ஒரு ஃபேன் நல்லா வந்து ஃபேன் யூஸ் பண்ணியிருப்பாங்க அதே மாதிரி ஒரு டேங்க் இருக்கும் அந்த டேங்கில் வந்து தண்ணி நம்ம கீழே பேசிக் பேசிக்காக ஒரு டேங்க் மாதிரி இருக்கும் அதில் தண்ணி ரொம்ப ஸ்டோர் பண்ணுவோம் டுவெண்ட்டி லிட்டர்ஸ் டுவெண்ட்டி ஃபைவ் லிட்டர்ஸ் அதே மாதிரி டுவெண்ட்டி எயிட் லிட்டர்ஸ் தேர்ட்டி தேர்ட்டி ஃபைவ் லிட்டர்ஸ் அந்த மாதிரி கெப்பாசிட்டிஸ் பேஸ்னால் கெப்பாசிட்டிஸ்லாம் இருக்குது அதே மாதிரி ஒரு லெவல் லெவல்ஸ் சென்ஸாக இருக்கும் வாட்டர் லெவல் எவ்வளோ இருக்குன்னு செக் பண்ணுறது ஓகே இதில் என்னென்ன பார்ட்ஸ்ன்னு பார்த்தீங்கன்னா ஒன்று ஃபேன் அப்புறம் வந்து மோட்டர் ஃபேன் மோட்டரு அப்புறம் பம்ப்பு வாட்டர் பம்ப்பு இது வந்து வாட்டர் பம்ப்பு அவ்வளோதான் பேசிக்காக ஸ்விட்சஸ் இருக்கும் அவ்வளோதான் இந்த மாதிரி தான் பேசிக் பார்ட்ஸ் தான் இதில் வந்து இருக்கிறதே முக்கியமான பார்ட்ஸ்னு பார்த்தீங்கன்னா இந்த நாலு பேசிக் தான் ஓகே இப்போது இந்த ஃபேன் ஓட ஆரம்பிக்குது ஃபேன் வந்து நம்ம ஓட ஆரம்பிக்கும் போது ஆட்டோமேட்டிக்காக என்ன ஆகும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இது ஒரு கன்ஸ்ட்ரக்ஷன் வந்து த்ரீ டி சைஸ் இதில் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு இந்த மாதிரி இருக்கும் சரிங்களா ஒரு பாக்ஸ் மாதிரி போட்டிருக்கேன் இந்த பாக்ஸில் வந்து சைடில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இந்த
சரிங்களா ஆனால் அந்த கூலிங் ஏர் தான் மூலியமாக நம்மளுக்கு வெளியே டிஸ்ட்ரிபியூட் ஆகுது இது ஏசி மாதிரியா அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஏசி கிடையாது பட் இல்லாதவங்களுக்கு இது ஒரு ஏசி மாதிரி தான் கணக்கு ஓகே இப்போ வந்து அந்த கூலிங் நேச்சர் எப்படி கிடைக்கிது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா நம்ம நார்மலாக வெட் பல்ப் டெம்பரேச்சர் ஏரியாஸில் பார்த்தீங்கன்னா நார்மலாக ட்ரை பல்ப் வந்து தேர்ட்டி டூ டிகிரி செல்சியஸ் இருந்தால் சப்போஸ் அதுவே ஏரியாவில் வெட் பல்ப்னு பார்த்தீங்கன்னா இதை விட கீழே தான் இருக்கும் ஒரு டுவெண்ட்டி எயிட் டிகிரி செல்சியஸ் அந்த ரேஞ்சில் இருக்கும் வெட் பல்ப் டெம்பரேச்சர்னு சொல்லுவாங்க இது ட்ரை பல்ப் இது வெட் பல்ப் எப்போவுமே இந்த எவாப்ரேட்டிவ் கூலிங் டவர்ஸில் தண்ணியை ஊற்றிட்டு இந்த எவாப்ரேஷன் ப்ராசஸ் நடக்கும்போது ஆட்டோமேட்டிக்காக இந்த இங்கேருந்து வாட்டர் வந்து நம்ம தேர்ட்டி டூ டிகிரி செல்சியஸில் இருக்குது இங்கே ஊற்றணும் அதை வந்து ஸ்ப்ரெட் பண்ணி வாட்டரோட குவான்டிட்டியாக நம்ம ஸ்ப்ரெட் பண்ணிட்டோம் அந்த குவான்டிட்டி என்ன ஆகுதுன்னா கீழே வரும்போது தேர்ட்டி டூவில் வந்து இங்கே வரும்போது ஆட்டோமேட்டிக்காக இதில் வந்து சம் ஆஃப் த அமௌண்ட் கொஞ் கொஞ்சம் சரியாக ஹீட் வந்து வாட்டர் டெம்பரேச்சர் போயிடும் ஒரு தேர்ட்டி டிகிரி செல்சியஸ் சும்மா சொல்கிறேன் ஒரு தேர்ட்டி டூவில் வந்து ஒரு தேர்ட்டி டிகிரி செல்சியஸ்க்கு இதில் மாறிட்டுருக்கு அப்போது இங்கேருந்து வரும்போது இங்கே ஏன் டெம்பரேச்சர் குறைஞ்சிருக்குன்னு பார்த்தீங்கன்னா இந்த டெம்பரேச்சர் என்ன ஆகும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இங்கே ஃபேன் ஓடிட்டுருக்கு ஃபேன் வந்து வெளியே தள்ளுது அப்போது ஏர் வந்து இது மூலிமா இப்படி ட்ராவல் ஆகுதுன்னு வச்சுக்கோங்க சரிங்களா இந்த ஏர் வந்து இது மூலிமா இப்படி ட்ராவல் உள்ளே போகும்போது ஏர் என்ன பண்ணுவோம் பார்த்தீங்கன்னா இதில் இருக்கிற ஹீட்டை எடுத்துக்கிட்டு இந்த ஹீட்டை யூஸ் பண்ணிவிட்டு ஆட்டோமேட்டிக்காக இந்த வாட்டரை வந்து கொஞ்சம் ஆப்ரேஷன் பண்ண வச்சுட்டு அந்த ஹீட்டை அது மூலிமா வெளியே போயிடும் வெளியே போகிறதுனா நமக்கு உள்ளே வந்துடும் இந்த மாதிரி ஹீட்டை குறைக்க குறைக்க இப்போ தேர்ட்டி டூவில் இருக்கிற ஹீட்டை வந்து நம்ம ஃபஸ்ட்டு இனிஷியலாக நீங்கள் ஆன் பண்ணும்போது ஹீட்டாக தான் நார்மலாக இருக்கிற மாதிரி தருவோம் ஆட்டோமேட்டிக்காக இந்த தேர்ட்டி டூ இருக்கிற ஹீட் அடுத்து அப்படியே சர்க்குலேஷன் ஆக ஆக இந்த தேர்ட்டி மறுபடியும் இந்த தேர்ட்டி டிகிரி வாட்டர் வந்து மறுபடியும் மேலே போகும் மறுபடியும் தேர்ட்டிலேருந்து அப்படியே குறைஞ்சி டுவெண்ட்டி நைன் இதே மாதிரி சைக்கிள் ஆகும் பட் இது அப்படியே சைக்கிள் ஆக ஆக இதோட கீழே போகுமா அப்படின்னா அவ்வளோலாம் கீழே போகாது டுவெண்ட்டி எயிட் டிகிரிஸ் அந்த ரேஞ்ச் வந்து ரீச் பண்ணுற வரைக்கும் வரும் பட் ஆனால் டுவெண்ட்டி எயிட் டிகிரிஸ் வரலாம் ரீச் பண்ணாது அதுக்கு கிட்ட கிட்ட டெம்பரேச்சர் வந்து ரீச் ஆகும் ஆக்சுவலாக தேர்ட்டி டிகிரி தேர்ட்டி டூ இருக்காது நம்மளோட அட்மாஸ்பியர் டெம்பரேச்சர்லாம் பார்த்தீங்கன்னா தேர்ட்டி சிக்ஸ் ஃபார்ட்டி வரைக்கும்லாம் போகுது ஃபார்ட்டிலேருந்து இந்த டுவெண்ட்டி எயிட்க்கு வரதுக்குள்ளே இந்த சைக்கிளிங் ப்ராசஸ் நடந்துக்கிட்டே இருக்கும் அப்படி நடக்கும்போது ஆட்டோமேட்டிக்கி சேம் கூலிங் டவர் கான்செப்ட் இது இண்டஸ்ட்ரியில் ஒர்க் பண்ணுறவங்களுக்கு தெரிஞ்சிருக்கும் ஹெச்விஎஸ்சியில் கூலிங் டவர் கான்செப்ட் தான் எக்ஸாஸ்ட் வெளியே போகிறக்கத்த ஏரை வந்து நம்ம யூஸ் பண்ணிகிட்ருக்கோம் ஒரு அடிஷ்னல் ஹீட் எதுலையுமே நம்ம கொடுக்க போகிறதில்ல இப்போ அதுவே கூலிங் டவர்னு வச்சுக்கோங்களேன் சில்லர்லேருந்து வர ஹீட்டை வந்து எடுத்துகிட்டு வரும் பட் இதில் எந்த ஹீட் இருக்காது பேசிக் நார்மலாக நம்மளோட ரூம்குள்ளே இருக்கிற வெப்பத்தை தான் வந்து இது பண்ணி இது பண்ணிகிட்டு இருக்கு அதனால் ஆட்டோமேட்டிக் என்ன ஆகுனா இங்கேருந்து வர ஏர் வந்து கொஞ்சம் கூலிங் தன்மை இருக்கிற மாதிரியே உங்களுக்கு ஃபீலாக இருக்கும் பட் ஆனால் இந்த ஏரில் ஏ வாட்ரு மிக்சர் வந்து நிறைய வரும் இந்த வாட்ரு வந்து மாய்ச்சர் நிறைய வந்து நம்ம மேலே படுப்போது நமக்கு அன்ஈஸியாக இருக்கும் எப்படி இருக்கணும் ஓகே இது வருத்தான்னு பார்த்தீங்கன்னா உண்மையிலே வருத்து தான் ஏசி இல்லாத உங்கள் வீட்டில் இதெல்லாம் உண்மையிலே வருத்து தான் இது எப்படி இருக்கணும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஒரு கொஞ்சம் வெண்டிலேட்டட் ஏரியான ஏரியாவில் வைக்கணும் கொஞ்சம் ஓப்பனில் இருக்கணும் டோர்ஸ் ஏதாவது அப்போ தான் வந்து வெளியே இருக்கிற ட்ரை ஏர் வந்து உள்ளே வந்து ஈக்குவலைஸ் ஆகும் ரெண்டுமே வந்து ஈக்குவலைஸ் ஆகி உங்களுக்கு அந்த மாய்ச்சர் நன்மையை உங்களுக்கு சீக்கிரமாக இருக்கக்கூடாது சப்போஸ் வெளியே வந்து ஆர்ஹெச் அந்த மாய்ச்சர் தான் நம்ம ஆர்ஹெச்னு பேசுவோம் ஆர்ஹெச் பர்சன்டேஜ் வந்து சிக்ஸ்டி ஃபிஃப்டி ஃபைவ் டு சிக்ஸ்டி இருந்தால் ஹியூமனுக்கு கம்ஃபர்ட்டாக இருக்கும் ஆனால் பட் இது யூஸ் பண்ணும்போது கொஞ்சம் அதிகமாக இருக்கும் ஒரு செவன்டி செவன்டி ஃபைவ் கிட்டே இருக்கும் பட் ஆனால் வெளியே வந்து அட்மாஸ்பியரில் ஒரு ஃபார்ட்டி ஃபைவ் டிகிரிஸ் அப்படி இருக்குன்னு ஃபார்ட்டி ஃபைவ் பர்சன்ட் இருக்குன்னு வச்சுக்கோங்களேன் மதியம் டைமில் சம்மர் டைமில் அதான் அப்போது அந்த ஃபார்ட்டி ஃபைவ் வந்து உள்ளே வரும்போது உள்ளே வந்து காம்பன்சேட் ஆகும் ஃபார்ட்டி ஃபைவ் உள்ளே செவன்ட்டி ஃபைவ் இது வந்து காம்பன்சேட் ஆகும்போது ஆவரேஜாக நம்மளுக்கு வந்து ஒரு சிக்ஸ்டி அந்த ரேஞ்சில் மெயின்டைன் ஆகிட்டே இருக்கும் அப்போது ஆட்டோமேட்டிக்காக நமக்கு அந்த சப்பகேஷன் இல்லாமல் ஃப்ரீயாக இருக்கும் ஒன்று அந்த மாதிரி வெண்டிலேஷன் ரெண்டாவது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இந்த இதெல்லாம் வந்து பேட்ஸ் வந்து டஸ்ட்டு அடிக்கடிக்க வந்து என்ன ஆகணும் அடிக்கடிக்க ஆகாது ரொம்ப நாள் பார்த்தீங்கன்னா இதெல்லாம் கொஞ்சம் டஸ்ட் இருக்கும் அந்த மாதிரி எல்லாம் ஃபார்மேஷன் இருக்கும் ரொம்ப டஸ்ட் இருந்ததுன்னா அந்த
பட் இப்போ இருக்கிற இதெல்லாம் வந்து பார்த்திங்கன்னா கோடிங் பெயிண்ட் கோடிங் வந்து நல்லா கொடுக்குறாங்க உள்ள அதனால் வந்து இந்த ரஸ்ட் ஃபார்மேஷன் வந்து ரொம்ப கம்மியாக இருக்குது சில கூலர்ஸ்னால் வந்து எத்து பாடி இந்த வாட்டர் சர்க்குலேஷனால் சம் கரண்ட்டு பாஸ் ஆகும் உங்களுக்கு அங்கே பார்த்திங்கன்னா ஓடும்போது ஏற்று பாஸ் ஆகிற மாதிரி இருக்கும் பட் வாட்டர் வந்து அடிக்கடி க்ளீன் பண்ணி வச்சுக்கிட்டிங்கன்னா உங்களுக்கு ரொம்ப எஃபெக்டிவாக ஒர்க் பண்ணுவோம் நீங்கள் இன்னொன்று கூலிங் எஃபெக்ட் நல்லா கிடைக்கணும் அப்படின்னு பார்த்திங்கன்னா உள்ளே வந்து சம் ஐஸ் க்யூப்ஸை வந்து நீங்கள் போட்டிங்கன்னு வச்சுக்கோங்களேன் ஐஸ் க்யூப்ஸ் போட்டிங்கன்னா உங்களுக்கு அந்த வாட்டர் வந்து இன்னும் கொஞ்சம் கூலிங் எஃபெக்ட் கொடுத்து இந்த டெம்பரேச்சர் ரீச் பண்ண ஆரம்பிக்கும் அந்த ரீச் பண்ணணுன்னா உங்களுக்கு கூலிங் ரூம் வந்து ரொம்ப கூலிங்காக இருக்கும் பட் ஐஸ் க்யூப்ஸ் யூஸ் பண்ணுற அளவுக்கு ரெஃப்ரிஜிரேட்டர் இருந்தால் ஏசி இல்லாத அவங்க வீட்டில் சில ஐஸ் க்யூப்ஸ் இல்லை ஐஸ் வாட்டர் வந்து நல்லா உள்ளே பண்ணிங்கன்னா உங்களுக்கு கொஞ்சம் எஃபெக்டிவாக இருக்கும் பேசிக் இதுதான் ஆக்சுவலாக இந்த டெசர்ட் கூலர்ஸ் ஏர் கூலர்ஸ்ன்னு சொல்லுவாங்க இந்த எவாப்ரேட் ஆக்சுவலி நீங்கள் வந்து எவாப்ரேட்டிவ் கூலர்ஸ் இதுக்கு வந்து டெசர்ட் கூலர்லாம் பண்ணுங்கள் நிறைய மாடல்ஸில் இருக்குது நிறைய டிசைன்ஸில் இருக்குது கம்மியான ரேட்டில் இருந்து டூ தௌசண்ட் ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் ருபீஸ்லேருந்து ஸ்டார்ட் ஆகுது பட் சிம்பனி பஜாஜ்லாம் பண்ணிங்கன்னா காஸ்ட் அதிகமாக இருக்கும் எ எதுவாக இருந்தாலும் ஒரே ஒர்க்கிங் ப்ரின்ஸிபல் தான் பட் காஸ்ட்டை நீங்கள் அவ்வளோ வைக்கணுமா அப்படின்னு பார்த்திங்கன்னா அதோட ஸ்ட்ரக்சரு பிளாஸ்டிக்கு அந்த எலக்ட்ரிக் சேஃப்டி இதெல்லாம் பேஸ் பண்ணி உள்ள மோட்ரு இதெல்லாம் பேஸ் பண்ணி தான் இருக்குது இந்த ஃபேனோட நீங்கள் வாங்கும்போது கூட பார்த்தீங்கன்னா இந்த ஃபேனோட மோட்ரு வந்து ஸ்பீடு எவ்வளோ இருக்குன்னு பாருங்கள் அதே மாதிரி ஃபேனில் வந்து எவ்வளோ காற்று வருதுன்னு பாருங்கள் செக் பண்ணுங்கள் சிஎஃப்எம் கொடுத்துருப்பாங்க கம்பெனி இதெல்லாம் சிஎஃப்எம் கொடுத்துருப்பாங்க நிறைய சிஎஃப்எம் இருந்ததுன்னா அதிகமான காற்று வரும் கம்மியான சிஎஃப்எம் வந்தால் கம்மியான காற்று வரும் சரிங்களா இதுதான் பேசிக்காக இந்த ஆப்ரேட்டிவ் கூலர்ஸோட பேசிக் கான்செப்ட் இந்த சம்மர் டைமில் நிறைய பேர் வாங்கணும்னு எதிர்பார்ப்பாங்க வாங்குங்க கூலர்ஸ் வந்து நல்லாயிருக்கும் பட் வாங்கினா கூட அதை மெயின்டைன் பண்ணுங்கள் இந்த வாட்டரை வந்து ரெகுலர் சேஞ்ச் பண்ணுங்கள் அதே மாதிரி இந்த இடத்துல வந்து கரெக்டாக வாட்டர் டிஸ்ட்ரிபியூட் ஆகுதான்னு பார்த்துக்கோங்க ஹை ஸ்பீட் கொஞ்சம் நல்லா காற்று வருதா சிஎஃப்எம் அதிகமாக இருக்கும் அதிகமான வால்யூம் காற்று வருதான்னு பாருங்கள் அதே மாதிரி உள்ள பம்ப் வந்து அடிக்கடிக்கு சோக் ஆகாமல் பார்த்துக்கோங்க அது மாதிரி இல்லை பேசிக் இது பண்ணுங்கள் அதே மாதிரி ஹியூமிடி மெயின்டைன் பண்ணுறதுக்கு கொஞ்சம் வெண்டிலேஷன் கொடுங்க ரூமை க்ளோஸ் பண்ணி வைக்காதீங்க உள்ளே வந்து ரொம்ப ஹியூமிடி வந்துடும் கொஞ்சம் ஒரு இடத்துல ஏதாவது வெண்டிலேஷன் கொடுங்க ஒரு கார்னரில் கார்னராக வைக்காதீங்க விண்டோ பக்கத்தில் வச்சிங்கன்னா உங்களுக்கு ரொம்ப எஃபெக்டிவாக ஒர்க் ஆகும் அதே மாதிரி சம் நிலக்கரி சொல்லுவாங்க அந்த நிலக்கரி கோல் எடுத்து நீங்கள் ஒரு இடத்துல எடுத்து வைங்க கொஞ்சம் மாய்ச்சரும் அப்சர்வ் பண்ணிக்கோ உங்களுக்கு ரொம்ப எஃபெக்டிவாக வேலை செய்யும் சரிங்களா இதுதான் பேசிக்காக எவாப்ரேட்டிவ் கூலர்ஸ்னால் ஏர் கூலர்ஸ்னால் என்னென்ட்டு சரிங்களா இந்த டாப்பிக்கில் உங்களுக்கு ஏதாவது டவுட்ஸ் இருந்தால் நீங்கள் கமெண்ட் பாக்ஸில் கமெண்ட்ஸ் பண்ணுங்கள் அதே மாதிரி இந்த கண்டென்ட் பிடிச்சிங்கன்னா லைக் பண்ணி ஷேர் பண்ணுங்கள் என்னோடய சேனல் சப்ஸ்கிரைப்